أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله خذ بيدينا قل تحيلتنا أدركنا أنت سيدنا ومولانا يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعصمنا وإياكم به من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى أبن اشتبرنا برتبرنا മഹനീയ സദസ്സായി സംഗമം നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ ഷെഫായത്ത് നമുക്കും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ പെരുന്നാളും അയ്യാമുത്ത് ശരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ദുൽഹജ പത്തു ദിവസവും അയ്യാമത്ത് ശരീഖന്റെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നാം ചെയ്ത മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു മുമ്പിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മുഴുവൻ ഹജ്ജാജിമാരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ദുനിയാവിൽ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അലാമായുസ്തഹിൽ ഇൻസാൻ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇടമല്ല ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ദാറു ഇംതിഹാനാണ് ഇംതിഹാൻ പരീക്ഷണത്തിനുള്ള വീട ദാറു ജസാ പരലോകത്താണ് സാക്ഷരമായി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ സന്തോഷത്തിൽ കഴിയാനുള്ള ഇടം അത് സ്വർഗലോകമാണ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ജീവിതം നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നില്ല കേരളം അനുഭവിച്ച പ്രളയവും മറ്റ് ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും കാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ തോട്ടങ്ങൾ കച്ചവടങ്ങൾ എല്ലാം ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹാദുരന്തമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാം കണ്ടത് ഒരിക്കലും നാം വിചാരിച്ചതുപോലെ സന്തോഷത്തോടെ ആർഭാടത്തോടെ ജീവിക്കാൻ 
ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നില്ല കാരണം ദുനിയാവ് ലിയബുലുവക്കും മയ്യുക്കും മഹ്സനു അമല ആരാണ് നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നത് ആരാണ് നന്നായി പണിയെടുക്കുന്നത് എന്ന പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഇടമാണ് ഈ ദുനിയ അപ്പോൾ പരീക്ഷണവും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനോട് സമരസപ്പെടുക എന്നതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ട നാം അനുവർത്തിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ബാധ്യത പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോ അതിനോട് സമരസപ്പെടുകയും അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുകയും റബ്ബിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല വിശ്വാസികൾ നല്ല മൊഹ്മിനിയങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ അവർക്കല്ലാഹു വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നറിയിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ വചനങ്ങൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോ പ്രയാസം വരുമ്പോ അത് രോഗമാകാം ദുരന്തമാകാം പല രൂപത്തിലുള്ള പരീക്ഷണവും പ്രയാസവും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ആ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ മനുഷ്യൻ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് അരുള്ള പൊരുത്തമാണ് തൃപ്തി അള്ളാഹു നൽകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുക അമ്പിയാക്കൾ ഓലിയാക്കൾ സോലഹയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടും വിധത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ പരീക്ഷണങ്ങളോട് സമരസപ്പെടുന്നതിന്റെ നഗ്നമായ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നാം കാണുക എത്ര ഭീകരമായി അന്തരീക്ഷങ്ങൾ വന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെയും കലാഹിനെയും എതിർത്തു പറയുകയും ശപിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഭാവം ഒരിക്കലും വിശ്വാസികളുടെ നാവിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആദ്യം വേണ്ടത് അരുള്ള തൃപ്തിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാ ഖദർ കലായിലുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും തൃപ്തിയും ബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇളമൽ ജസ ഇ മഇളമിൽ ബല പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഖനം കൂടുന്നത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഖനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് തീഷ്ണമായ പരീക്ഷണമാണെങ്കിൽ അതിൽ ക്ഷമിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഖനമുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നൽകുന്നു എന്ന് നബിയുന റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലം ഇന്ന അള്ളാഹു ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവരെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും ആ പരീക്ഷണത്തെ അവർക്കല്ലാഹു ഇട്ടുകൊടുത്ത പ്രയാസത്തെ ആരെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുത്ത് അലഹമില്ല എന്നൊരു വാചകം പറഞ്ഞ് വരാത്ത ദുരന്തങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഒരു നല്ല സമീപനം അതിനോട് കാണിച്ചാൽ ഫലഹുല്ല അവനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുണ്ട് അതേ സമയത്തോ ഒരു നശിച്ച ഒരു നശിച്ച പരീക്ഷണം എന്നോ നശിച്ച പനി എന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയ രോഗത്തെയും നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രയാസങ്ങളെയും നമുക്കല്ലാഹു നൽകിയ പരീക്ഷണങ്ങളെയും നാം ശപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവനുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപ്പമുണ്ട് എന്ന് നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട തിരിയുള്ളയാണ് ഏതും തൃപ്തിപ്പെടുക കാരണം അള്ളാഹു എല്ലാം നമ്മക്കൊണ്ട് നന്മ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നയിൽ പിന്നിലും വലിയൊരു വിജയമുണ്ട് ഒരു ഫത്തഹ നമുക്ക് തുറന്നു തരാനുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു സഹോദരൻ അള്ളാഹു ഒരു സഹോദരന്റെ ദ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന് വിളിച്ചു ദുരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു പടച്ചറബ് നിനക്ക് എന്ന തൃപ്തിയാണോ നിനക്കെന്ന തൃപ്തിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു താലാനു കേട്ടു ഇമാം അവർകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് 
നീ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അള്ളാഹു നിന്നെ തൃപ്തിപ്പെടാതിരിക്കും നീ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുണ്ടോ റലീന ബില്ലാഹി റബ്ബൻ അബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ എന്നൊക്കെ നാം ഹദ്ദാദിൽ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് തവണ പതിവായി ചൊല്ലുന്നതാണ് റലീന ബില്ലാഹി റബ്ബൻ റബ്ബായി നാം അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു നൽകുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് പൊരുത്താണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് ഒരു അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇമാം ഷാഫ് അലി അള്ളാഹു താലാന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പൊരുത്തമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അള്ളാഹു നിന്നെ പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക്കും നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പൊരുത്തമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക്കും എനിക്കങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിയില്ലാതിരിക്കും ഞാൻ അവന്റെ പൊരുത്തമാണല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്തമന്നാരി ലോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു താലാന്ന് പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു വീതം വെക്കുന്നതിൽ നീ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവനാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് വരുമ്പോ ഒരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോ അതിനോട് നിന്റെ തൃപ്തി സന്തോഷം ഏത് രൂപത്തിലാണോ അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഞമ്മത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളോട് നിന്റെ സമീപനം ഏത് സന്തോഷത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണോ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിഖമത്ത് വരുമ്പോഴും അതും സ്വീകരിക്കാൻ നിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രമേ നീ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇമാമുന പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോൾ അലഹമില്ല സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോൾ അലഹമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു മുസീബത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഫത്ത് വന്നാൽ ഒരു രോഗം പിടിപെട്ടാൽ നാം രോഗത്തെ ശപിച്ചു കളയും അതിന്റെ കാരണക്കാരെ ശപിച്ചു കളയും നാം വിചാരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കാരണക്കാരെ ശപിച്ചു കളയും അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ശപിച്ചു കളയും ഒരു കുരുത്തം കെട്ട പണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാം അതിനെ ആക്ഷേപിച്ചു കളയും അള്ളാഹു തരുമ്പോ നിനക്ക് അത്ര സന്തോഷമുണ്ടോ അതേ രൂപത്തിൽ നിഖമത്തിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു വീതം വെക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വീതം വെക്കലിൽ കലായിൽ നിനക്ക് സംതൃപ്തി ഉള്ളത് എവിടെയാണ് നാം പരാജയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായാലെല്ലാം നല്ല മനസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു വീതം വെക്കുന്നതിൽ തൃപ്തിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അവൻ ഹാസിതാവുകയില്ല ഹാക്കിതാവുകയില്ല ഹക്കൂതാവൂല അവൻ അസൂയക്കാരനാവുകയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇലുള്ള വിശ്വാസ കുറവാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസി നല്ലൊരു വീട് വെക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വാഹനം വാങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു അവന് കൊടുത്തത് ശരിയായില്ല എനിക്കായിരുന്നു നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇലുള്ള തൃപ്തി അള്ളാഹുവിന്റെ കലാഇലുള്ള അവിശ്വാസമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹസതിലൂടെ അസൂയയിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലായിൽ നല്ല വിശ്വാസം വേണം കദർ കലായിൽ നല്ല വിശ്വാസം വേണം നമുക്ക് അള്ളാഹു വിധിച്ചത് അത് വേറൊരാളുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ല അത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയതാണ് വേറൊരാൾക്ക് വിധിച്ചത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വരില്ല നമുക്ക് വിധിച്ചത് ഒരാൾ ഒരിക്കലും വേറൊരാൾക്ക് പോകില്ല മഹാനായ വലീദ് ബിൻ അബാദ റലി അള്ളാഹു താലാന്ന് പറയുന്നത് കാണാം എന്റെ ഉപ്പ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന എന്റെ ഉപ്പയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഉപ്പ മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന സന്ദർഭം ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഔസിനി എനിക്കൊരു വസൂയത്ത് തരണം എനിക്കൊരു വസൂയത്ത് തരണം അവസാനമായി ഉപ്പയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപ്പയുടെ നിർദ്ദേശം ഉപ്പയുടെ ഉപദേശം ഒരു സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പയുടെ സമീപത്ത് എന്ന് മഹാനായ വലീദ് ബിൻ അബാദ റലി അള്ളാഹു താലാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചിരുത്തണം അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചിരുത്തി മകനോട് പറയുകയാണ് മക്കളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 
ഈമാനിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ അറിവ് ലഭിക്കുകയില്ല ഈമാനിന്റെ മാധുര്യവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല താലം നീ മനസ്സിലാക്കണം മോനെ നിനക്ക് വിധിച്ച ഒന്ന് അത് വേറെ ഒരാളുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ല അപ്പൊ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെയും പഴി ചാരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അല്ല നിനക്ക് തന്നതാ വേറെ ഒരാൾക്ക് വിധിച്ചതിൽ അള്ളാഹുവിന് പിഴവ് പറ്റൂല വേറെ ഒരാൾക്ക് വിധിച്ചത് നിനക്ക് മാറി വരൂല നിനക്ക് വിധിച്ചത് മാത്രമേ നിനക്ക് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ നല്ല ഈമാനും വിശ്വാസവും നിനക്ക് വേണം എന്നാണ് വലീദുബിനുഹുവിന്റെ ഉപ്പ മഹാനവറുകൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ മകന് കൊടുത്ത ഉപദേശം മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആദ്യം പടച്ചത് അൽഖലം പേനയാണ് പേനയോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പേനയോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കിയാമം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം പേന എഴുതി വെക്കുകയാണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല കിയാമം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം രേഖയായി പോയി ഇനി അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നടക്കൂ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിൽ തൃപ്തിയുള്ളവനായി മാറുക അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ എല്ലാം തൃപ്തിയുള്ളവനായി മാറുക എന്നാൽ നിനക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്രതിഫലം വലുതാണ് എന്നല്ലേ ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ അതിനെ ശപിച്ച് നീ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ നരകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മോനെ എന്നൊരു ഉപ്പ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ മകന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് നിർദ്ദേശമാണ് അള്ളാഹു അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോ ഒരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോ ഒരു രോഗം വരുമ്പോ ഒരു മുസൈബത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒരു ആഫത്തിറങ്ങുമ്പോ ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് റിയയുടെ മനസ്സാണ് അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അമ്മിൻ രണ്ടാമത് വേണ്ടത് സ്വബുർ ക്ഷമയാണ് ഇന്നമായി ക്ഷമിക്കുന്നയാളികൾ സ്വാപര്യങ്ങൾ വല്ലാത്ത ദർജയുള്ളവരാണ് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയ എന്നത് വല്ലാത്ത പവറാണ് ആ സ്വാപര്യങ്ങളായ ആളുകൾ അള്ളാഹു ക്ഷമാശീലരോട് കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി ക്ഷമിക്കണം എല്ലാ വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും ക്ഷമ കൈകൊള്ളണം നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൊണ്ടും നിസ്കാരം കൊണ്ടുമാണ് സഹായം തേടേണ്ടത് പ്രതിസന്ധി പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമ കൊണ്ട് സഹായം തേടുക നിങ്ങൾ നിസ്കാരം കൊണ്ട് സഹായം തേടുക എന്നത് ഖുർആാനിന്റെ നസ്സാണ് അപ്പൊ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയണം പൊട്ടിത്തെറിക്കരുത് സ്ഫോടനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്ത് ദുരന്തം വരുമ്പോഴും ക്ഷമിക്കാനുള്ള നല്ല ക്ഷമയുടെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനഹു ക്ഷമയുടെ ഭാഗമായി നൽകുകയാണ് വാഴം പറയുന്നു അന്നൻ നസുർ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം വേണോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സഹായം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ക്ഷമയോടുകൂടെ അള്ളാഹിന്റെ സഹായം കിട്ടുള്ളൂ ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ പായാരം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുകയില്ല ഫിത്നയും മുസൈബത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുകയില്ല നല്ല ക്ഷമ കൈകൊള്ളാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസം വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഖമനങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് കൃത്യമായി തുറന്നു തരികയുള്ളൂ പ്രയാസങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് വേണം എങ്കിലെ ഇനിയുള്ള മുന്നേറ്റം സുഖകരമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ചില പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരണം ഓരോ പ്രയാസത്തോടു കൂടെയാണ് എളുപ്പമുള്ളത് എന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അബു അബേദ് അനുയായികളുമായി ചെല്ലുമ്പോ വല്ലാത്ത പ്രയാസം അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ടു മഹാനായ അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ അമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു തആല അനുവിന് കത്ത് എഴുതുകയാണ് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് ജഹദുൻ ഷദീദ് വല്ലാത്ത പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ 
ഖലീഫത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻ എഴുതുകയാണ് ഫഇന്നഹു മഹമാ യൻസിൽ ബിഅബദൻ മുഅ്മിൻ മിൻ മൻസിലിൻ ഷിദ്ദ യജ്അലുല്ലാഹു ബഅദഹു ഫർജ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അല്ലാഹു എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രയാസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു മഹാവിജയം വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഫർജ് വരാനുണ്ട് വലിയൊരു വിജയം വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം ഇന്ന് മഹാനായ സയ്യിദന അമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു തആല അൻഹു എന്നിട്ട് ആയത്തും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു യാ അയ്യുഹൽ ലദീന ആമനു സബിറു വ സബിറു വ റബിതു വത്തഖുല്ലാഹ ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹു നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക സഹിക്കുക സഹകരിക്കുക സജ്ജരാവുക അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക വത്തഖുല്ലാഹ അല്ലാഹനെ പേടിക്കുക ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹു അല്ലാഹനെ പേടിച്ച് തഖ്വയോടെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ട് ഫലാഹുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹനെ പേടിക്കണം ക്ഷമിക്കണം സഹിക്കണം എന്തിനും സജ്ജരായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് രണ്ടാമതായി ക്ഷമ സ്വബർ സ്വാബിരിയങ്ങളിൽ പെടണം അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആമീൻ നല്ല ക്ഷമയുള്ള എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ആ ക്ഷമയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ മുന്നോട്ടു പോകുന്നുള്ളൂ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ അലമ അള്ളാഹു ഇവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എത്രയാണ് കനൽ പദങ്ങളിലൂടെയല്ലേ വിടുത്ത യാത്ര എത്ര ക്ഷമിച്ചു സഹിച്ചു എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് തൻ്റെ ശത്രുക്കളോടും പ്രതിയോഗികളോടും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ കനൽ പദങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ആ ക്ഷമാശീന അല്ലെങ്കിൽ എന്നോ ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ വിജയകാഥ രചിക്കാനുള്ള മാർഗമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ മറ്റു സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം നാം മുന്നേറേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലൈ സല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൊഹ്മീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ വല്ലാത്ത അത്ഭുതം വിശ്വാസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതാണ് കാരണം അവർക്ക് മുസൈബത്തിറങ്ങിയാലും കൂലി അവർക്ക് നന്മ കിട്ടിയാലും കൂലി അവർക്ക് ഹൈറ വന്നാലും കൂലി അവർക്ക് ഷെറ് വന്നാലും കൂലി കാരണം നന്മ വന്നാൽ അവർ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുന്നത് പ്രതിഫലാണ് മുസൈബത്തിറങ്ങിയാലോ അവർ ക്ഷമിക്കും അങ്ങനെയും പ്രതിഫലാണ് ഇതാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക നന്മകൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ അബിസ്ലാഹു അലൈ സ്വലാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറയുന്നതായി ഞാൻ എന്റെ ഒരു അടിമയെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ബിഹബീബത്തെ അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണും ഞാൻ അങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വിശ്വാസി അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെയും കായ്ച്ച ശക്തി ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്തു ഫസ്വബറ അങ്ങനെ അവൻ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്താൽ രണ്ട് കണ്ണിന്റെയും കായ്ച്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ പക്ഷേ അവൻ ക്ഷമിച്ചു ആ ക്ഷമ കാരണം അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അവന് കിട്ടാനുള്ളത് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗം പ്രതിഫലമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പായാരം പറയുന്നില്ല കഷ്ടപ്പാട് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് പകരമായി പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലം ഇനി വേറെ എന്തു കിട്ടാനാണ് അള്ളാഹു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ എത്രയോ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം സ്വർഗം നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്കും അവർക്കെല്ലാം സ്വർഗ ലോകത്ത് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ചെറുപ്പകാലത്തിലൊക്കെ ചെറിയ മക്കളെ താലോലം പാട്ട് പാട്ടി പാടി ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുമക്കൾ പല ആളുകളുടേതും മരിച്ചുപോയി പൊതുസയായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുന്നത് കാണാം ഇന്നാലിന്നയാളുടെ വിശ്വാസയായ അടിമയുടെ 
ആ ചെറിയ കൈകുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ ആ കൈകുഞ്ഞിന്റെ റോഹനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചോ അതെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു ആ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ റോഹനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു ആ കുട്ടി ആ മനുഷ്യന്റെ സമറത്തുഫ് ആദാണ് ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിയുമായി വേർപിരിയാൻ ആ രക്ഷിതാവിന് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ റോഹനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്നാലില്ലാഹിന്നായിലും എന്ന് ചൊല്ലി അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു എന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പകരം ആ കുട്ടി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ആ പിതാവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിന്റെ റോഹനെ പിടിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ആ രക്ഷിതാവിന് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട് പണിത് വെക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദുരന്തം ഒരു പരീക്ഷണം ഒരു രോഗം ഒരു മരണം നമ്മിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്നാൽ ആ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുടുംബനാഥൻ അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പടച്ചറബില്ലെന്ന് വകുപ്പുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ നമ്മെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ദറജ ഉയരാനാണ് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കാനാണ് നന്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനാണ് എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹുവിൽ നന്മ കാണുകയാണ് ദുരന്തങ്ങളിൽ നന്മ വായിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ക്ഷമ കൊണ്ട് സഹായം തേടുക വസ്വലാ നിസ്കാരം കൊണ്ടും സഹായം തേടുക തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വരുമ്പോഴേ കണ്ടറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഹാനായി ബിലാൽ അള്ളി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിനോട് പറയും അരിഹനി ബിസ്വല എന്നെ നിസ്കാരം കൊണ്ടൊന്ന് റാഹത്ത് എടുക്ക എനിക്കൊന്ന് റാഹത്ത് കൊണ്ട ഇന്ന് ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിനോട് മഹാനായ ഹബീബ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറയാൻ ഇഹാമത്ത് കൊടുക്കുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നു സുബാനുള്ള വിഷമം വരുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ ഇതാ എന്ത് വിഷമം വന്നാലും ഉടൻ തന്നെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു റബ്ബുമായി സല്ലപിക്കുമ്പോ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഒരുകി പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ മനസ് അള്ളാഹുവിനോ അള്ളാഹുവിനോട് സല്ലപിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവായി മുനാജാത്ത് നടത്തുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് ഒരുകിയൊലിച്ച് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മനസ് അതുകൊണ്ടല്ലേ തീഷ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ ക്യാൻസർ രോഗം കാലിന് ബാധിച്ച് കാല് മുറിച്ചു മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു സുജൂതിലേക്ക് വീഴുന്നു അപ്പോഴല്ലേ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര തീഷ്ണമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിസ്കാരം എന്നത് റാഹത്തിനുള്ളതാണ് കാരണം യജമാനനുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് യജ അള്ളാഹുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് ആ സുജൂതിൽ കടന്ന് അള്ളാഹുമായി സല്ലപിക്കുന്ന നല്ലൊരു വിശ്വാസി അവർക്ക് നിസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ഷാഫ്രായിത്തങ്ങൾ പലപ്പോഴും സുബഹി വരെ നിസ്കാരം രണ്ടരക്കാലത്ത് വീണ്ടും രണ്ടരക്കാലത്ത് വീണ്ടും രണ്ടരക്കാലത്ത് ആ നിസ്കാരത്തിലുള്ള ലദ്ദത്താണ് ഔലിയാക്കൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് നാം ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ ആധിക്യം കാരണം ചെയ്യുന്ന അഭാരത്തുകളിൽ നമുക്ക് ലദ്ദത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല കൽബ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ അപ്പോൾ നിസ്കാരം ഒരു ആയുധമാണ് ശത്രുവിനെതിരെ പ്രയാസങ്ങൾക്കെതിരെ തൊടുത്തു വിടാനുള്ള അതിശക്തമായ ആയുധമാണ് നിസ്കാരം അൻസാറുകളിൽ പെട്ട കച്ചവടക്കാരനായ ഒരു സൊഹാബി അബു മുഹല്ലാഹു താലാനുഹു മഹാനവറുകൾ ഷാമിൽ നിന്ന് കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കച്ചവടം മുതലുണ്ട് അതുമായി തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കൊള്ള സംഗ ഒരു ഒരു കള്ളൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് നഴുതുമില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ വധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് പറയുന്ന സമയം മഹാനായ അബു മുഹല്ലാഹു താലാന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് എന്നെ വധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം സമ്പത്തല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം മുതലല്ലേ ഈ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ വിടാം ആ സമയത്ത് അബോ മുഹല്ലാഹു താലാനുഹുവിനോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു സമ്പത്ത് ഏതായാലും എനിക്ക് തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പോകുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്തവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്തവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അബോ മുഹല്ലി അള്ളാഹു താലാനു അതാ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് കാണുമ്പോ ആ കൊള്ള കള കള്ളനോട് പറയുന്നു 
അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാലര കാഴ്ച നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തരണം ഒരു നാലര കാഴ്ച നിസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം അവസരം തരണം അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ അതേ നീ നിസ്കരിച്ചോ ഒന്നുവടുത്ത് നാലര കാഴ്ച നിസ്കരിക്കുകയാണ് അവസാന സുജൂതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒറ്റ ദുഹയാണ് സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ബേ സഹായിക്കണേ ഉള്ള എം സുജൂതിൽ കിടന്നങ്ങ് ദുഹാ ചെയ്തപ്പോ അതാ നിസ്കാരം സലാം വെട്ടുമ്പോഴേക്ക് നേരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കുതിരപ്പടയാളിയാണ് ആയുധം പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒറ്റ കുത്തിന് തന്നെ ആ ശത്രുവിനെ അങ്ങ് കൊന്നു കളയുന്നു എന്നിട്ട് മഹാനായ അബുമാലുമായി സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആകാശത്തിനൊന്ന് വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ ദുഹ കേട്ട് ഓടി വന്നതാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ ദുഹക്കാൾ പവർ ഉള്ള ദുഹ വേറെ ഇല്ല രോഗികളുടെ ദുഹക്കാൾ പവർ ഉള്ള ദുഹ വേറെ ഇല്ല ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ പ്രതിഫലമുള്ള ദുഹ വേറെ ഇല്ല ഇജാപത്തുള്ള ദുഹ വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വിഷമം വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് മനസ്സെറിഞ്ഞ് ദുഹ ചെയ്താൽ അതിന് വലിയ പവർ ഉണ്ട് ഇജാപത്തുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചു മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹു താലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ദുഹ അങ്ങ് ദുഹ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ ദുഹക്ക് അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് നൽകുന്നതാണ് മക്കറൂപങ്കാനോ വൈറ മക്കറൂബ് അവൻ പ്രയാസമുള്ളവനാകട്ടെ ഇല്ലാത്തവനാകട്ടെ എന്ത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും ഒന്നോടത്ത് നാലര കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഈ ദുഹ അങ്ങ് നിർവഹിച്ചാൽ അവന്റെ ദുഹക്ക് ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് മഹാനായ അനസുബന മാലിക് റലിയുള്ളാഹു താലാന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ വസ്തഇനു ബിസ്വബിരി വസ്വല അപ്പോ പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള ആയുധമാണ് ക്ഷമ നിസ്കാരം എന്നതൊക്കെ മൂന്നാമതായ അൽ ഇസ്തിഗഫാർ ഇസ്തിഗഫാർ പതിവാക്ക് ഫഖുൽ തസ്തഗഫിറു റബ്ബകും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ അന്നാ ഇസ്തിഗഫാർ ചെല്ലുന്നയാൾ മൻ ലസിമൽ ഇസ്തിഗഫാർ ഒരാൾ ഇസ്തിഗഫാർ പതിവാക്കിയാൽ ചിലയാളുകൾ എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു ചെല്ലുന്ന അതൊന്ന് മഹ്റജ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലാൻ പോലും നമുക്ക് സമയമില്ല എന്തൊക്കെയോ ചെല്ലിയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇസ്തിഫാറിൽ തന്നെ നാം സാധാരണ ചൊല്ലി വരുന്നത് എന്നാൽ അസ്തഫുറുള്ളാഹല്ലയും എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കലാണ് ഈ ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലിയാൽ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാകും ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലിയാൽ മക്കളെ ലഭിക്കും ഉള്ള മക്കൾ നന്നാകും ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടും നല്ല മഴ ലഭിക്കും ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കും 
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നസ്വായി വന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം പറയാണ്ട് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും പതിവാക്കിയാൽ എല്ലാ ടെൻഷനിൽ നിന്നും കരകയറാനുള്ള മാർഗമാണ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷാമാർഗമാണ് അവൻ വിചാരിക്കാത്ത രൂപങ്ങളിൽ അവന് വരുമാനം അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് അവൻ വിചാരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് വരുമാനം നൽകുന്നു അവൻ അള്ളാഹു വിഭവങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു നൽകുന്നു ഇത് ഹബീബായുധങ്ങൾ റിസാലത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അപ്പൊ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പ്രയാസങ്ങളോട് പൊരുതാൻ വിചാരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കാനും കച്ചവടം അപൂർദ്ധിപ്പെടാനും നാം ചെയ്യേണ്ട വലിയൊരു ആയുധമാണ് നാം എടുക്ക ഉപയോഗിക്കേണ്ട വലിയൊരു ആയുധമാണ് അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഓ നബിയെ അങ്ങ് ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങയുടെ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനെ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് വരികയില്ല ഇസ്തിഫാർ ചൊല്ലുമ്പോഴും അള്ളാന്റെ അതാബ് വരൂല സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്തിഫാർ പതിവാക്കുന്ന ഒരു സമുദായമാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ അതാബ് വരൂല എന്നത് ഖുർആാനാണ് നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഷർഹല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്ന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇസ്തിഫാർ പതിവാക്കുന്നവരാണോ മനസ്സറിഞ്ഞ അള്ളാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് വരൂല അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ സല്ലാദങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് പല സമുദായങ്ങളെയും അല്ല നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഹബീബായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് അല്ല കൊടുത്ത ഓഫറാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് ആമായി അഴകാമ്പ് വരികയില്ല ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഒന്നടങ്ങം നശിപ്പിച്ചു കളയുകയില്ല അത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് നബിതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ആയത്തിനെയും വിശദീകരിച്ചു അയ്മത്ത് മുഫസരിയങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളപ്പോൾ അതാബ് വരൂല എന്നതിന്റെ മാന നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സൊന്നത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലമത്രയും അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് വരൂല അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് വരികയില്ല അപ്പോൾ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം സുന്നത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോ സുന്നത്തിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുമ്പോ അനാവശ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അത് അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വരും പലാവ് മുസീബത്തറങ്ങും പല ആളുകൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ അതാ പിടുത്തം വിട്ട പോക്ക് നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത സഞ്ചാരം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ദുരന്തമറങ്ങിയത് ഒരുപക്ഷെ ശരിയാകാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ കഴിയണം പരീക്ഷണം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ന്യാമത്താണ് ദുരന്തം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ന്യാമത്താണ് കാരണം അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നടക്കാനുള്ള ഒരു വഴി പടച്ചുറപ്പ് തുറന്നിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട പാവങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകുമാറാകട്ടെ മനസ്സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ മാർഗം ഏത് വിഷമം വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിരാശയുള്ളവരാകാതിരിക്കുക ഏത് വിഷമം വരുമ്പോഴും രോഗം വരുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആശമുറയാതിരിക്കുക പണ്ടൊരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല തന്ത്രശാലിയായൊരു വസീർ ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് 
അപ്പൊ ആ മന്ത്രി എന്ത് വിഷമം വരുമ്പോ രാജാവ് എന്ത് അനുഭവിച്ചാലും ലാല്ലഹു ഹയർ അതൊക്കെ നന്മ ഉണ്ടാകും അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ ഉണ്ടാകും എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏത് മുസൈബത്ത് ഇറങ്ങിയാലും മന്ത്രി പറയും ലാല്ലഹു ഹൈറ അതൊക്കെ നന്മ ഉണ്ടാകും അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നന്മ ഉണ്ടാകും എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരിക്കലെ രാജാവിന്റെ വിരലിന് അപകടം പറ്റിയിട്ട് വിരൽ മുറിഞ്ഞു പോയി വിരൽ മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോഴും മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു ലാല്ലഹു ഹൈറ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടാകും രാജാവിന് ദേഷ്യം പിടിച്ച് കാരണം വിരല് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ട് അപ്പോഴും മന്ത്രി പറയണ എന്താ അതൊക്കെ നന്മയാണ് അതൊക്കെ ഹൈറാണ് അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ദേഷ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് രാജാവിന് തോന്നിപ്പോയി തോന്നിപ്പോയി ജയിലിലടക്കാൻ പറഞ്ഞു കാലങ്ങൾ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം രാജാവ് നായാട്ടിനിറങ്ങുന്നത് വേട്ടക്കിറങ്ങുന്നത് കൂടെ ജനങ്ങളുണ്ട് നായാട്ടിനിറങ്ങുകയാണ് വേട്ടക്കിറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ കാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി തന്റെ കൂടെയുള്ള ആടുകളിൽ നിന്ന് രാജാവ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി വിദൂര ദിക്കിലെത്തി അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെട്ടത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ചെന്നുപെട്ട അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കുർബാന നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും കിട്ടിയ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിലാണ് ചെന്നുപെട്ടത് നഴോതുവില്ല രാജാവിനെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടുന്നു അറുക്കാൻ വേണ്ടി വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് വിരൽ മുറിക്കപ്പെട്ടത് കാണുന്നത് ഉൽഹയത്തിനൊക്കെ അയബുള്ള മൃഗത്തെ പറ്റൂലല്ലോ ഉൽഹയത്തിന് അക്കേക്കാർക്കാണെന്നും അയബുള്ള മൃഗം പറ്റൂല അതുപോലെ കുർബാനക്ക് ഏത് പറ്റൂല അയബുള്ള ഒരാളെ പറ്റൂല ഈ വിരൽ മുറിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ടപ്പോ രാജാവിന് അദ്ദേഹം ആ ആ വിഭാഗം വെറുതെ വിട്ടു നിങ്ങൾ അയബുള്ള സാധനാണ് അയബുള്ളത് ന്യൂനതയുള്ളത് ഈ പരിപാടിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു വസീർ മന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്കിൽ അല്ലഹു ഹൈർ അത് നന്മയാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകുന്ന എല്ലാം നന്മയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്റെ വിരൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് നന്മയായിരിക്കും അതിൽ എന്തോ ഒരു നന്മ അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് സുഹാനല്ലാ ഉടൻ തന്നെ നാട്ടിലെത്തി തിരിച്ചെത്തി സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ല നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ മന്ത്രിയെ മോചിതനാക്കുകയാണ് അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ക്ഷമാപണം അറിയിക്കുകയാണ് ക്ഷമാപണം അറിയി അറിയിച്ചപ്പോ ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കടത്തിയതിന് ജയിലിൽ അടച്ചതിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മന്ത്രി പറയുന്നു ലാല്ലഹു ഹൈർ ഇത്ര കാല ജയിലിൽ കടന്നത് അതും നന്മയാണ് അതും ഹൈറാണ് രാജാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഈ ജയിലിൽ കടന്ന് ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കടന്നൊരു നന്മയോ ഹൈറോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രി പറയുകയാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ അടച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ നായാട്ടിന് ഞാൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നിങ്ങളോടുകൂടെ വേട്ടക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നിങ്ങളെ ആ വിഗ്രഹാരാധകർ പിടികൂടുമ്പോ നിങ്ങളുടെ അയബ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും പിന്നെ കുർബാൻ അറുക്കുന്നത് എന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നത് കൊണ്ട് എൻ ഞാൻ ആ അറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ വിരൽ മുറിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടന്നതും എനിക്ക് ഹൈറാണ് നിങ്ങളുടെ വിരൽ മുറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കും ഹൈറാണ് സുബാനല്ലാഹു ഹൈർ എല്ലാത്തിനോടും നല്ല ഒരു സമീപനം അത് വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സാണ് വിശ്വാസികളുടെ യഥാർത്ഥ ഹൃദയം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാത്തിനോടൊരു നന്മയുടെ സമീപനം എല്ലാത്തിലും ഹൈറുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നല്ല സമീപനം വരും ഒരു ഫത്തുഹ വരാതിരിക്കൂല ഒരു വിജയം വരാതിരിക്കൂല ഇന്ന മാൽസറയുസറാ ഒരു പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിജയം വരാതിരിക്കൂല തോയ്ഫിൽ നിന്ന് ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസം നേരിട്ട് വല്ലാത്ത പ്രയാസം നേരിട്ട് കാലിൽ നിന്നൊക്കെ രക്തം ഇങ്ങനെ വാർന്നൊലിച്ചിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ജിവിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചല്ലേ നബിയെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങയെ വേദനിപ്പിച്ച ഈ സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അള്ളാന്റെ കൽപ്പന ഉണ്ട് അങ്ങയുടെ ഒരു സമ്മതം മതി വേണ്ട ജിബിരിയിലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പിൽക്കാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഈമാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാം ദീനിലേക്ക് വന്നേക്കാം അവരുടെ പേരമക്കളിൽ നിന്ന് പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് ആ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഹബീബ് റസ
നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കി ആളുകളുടെ അടുക്കിലേക്കാണോ നിങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ച് നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് നിങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ച പീഡിപ്പിച്ച കുറേശികളിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇത് സൈദ് ചോദിക്കുമ്പോ നൽകുന്ന ആ ഒരു സംരക്ഷണത്തിലും വരാനിരിക്കുന്ന വിജയത്തിലുമുള്ള ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കാതിരിക്കൂല അള്ളാഹു അവന്റെ നബി അവന്റെ ദീനുമായി കടന്നു വന്ന പ്രവാചകർ ഹബീബ് റസൂൽ അലി വസ്ലമാരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയിനെ അല്ല വെറുതെയാക്കുകയില്ല അതാ എല്ലാം എല്ലാം വിജയിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആ ദിവസമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഹബീബ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന അള്ളാഹു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ ആശമുറിയാൻ പാടില്ല ആശമുറിയുന്നവർ ഇല്ല കൗമുൽ കാഫിരിങ്ങളു മാത്രമേ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിൽ എന്ന് ആശമുറിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ കുർആാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ വേണം ഒരു വിജയം വരും പ്രയാസം വരുമ്പോൾ എന്നുള്ള ബോധം വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അടുത്തൊരു ദ്വായ നമുക്കില്ലാതെ പോയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായതും മനസ്സറിഞ്ഞ് ദ്വാരിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല പ്രയാസം വരും ഓടുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നു ഹൃദയം തട്ടി ഹൃദയത്തിന്റെ അക അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അത് നമുക്ക് കഴിയാറില്ല അപ്പൊ ശക്തമായ മഴ പെയ്തു ദുരിതങ്ങളുണ്ടായി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് രക്ഷക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തവർ ഒരു പക്ഷെ ആ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ടവർ നിർത്തിയേക്കാം അല്ലാത്തവർ എത്ര ആളുകൾ കരഞ്ഞു ദ്വാരുന്നവരുണ്ട് ഏകാന്തരായി എന്ന് ദ്വാരുന്നവരുണ്ട് ഏർ ദ്വാരക്കണം ദ്വാരക്കണം മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനപ്പുറം ഒന്ന് കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്ത എത്ര ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈവേ സല്ലമാരങ്ങൾ മഴ കാണുമ്പോ ദ്വാരിക്കാറില്ലേ അള്ളാഹുമ്മ മഴ കാണുമ്പോഴേക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമാരങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റടിക്കുമ്പോ മേഘം കാണുമ്പോഴേക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈവ് സല്ലമാരങ്ങൾക്ക് ബേജാറാണ് അതല്ലേ ആയിഷ ബേബർ അലി അള്ളാഹു താലാന്ന് ചോദിച്ചത് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ മേഘം കാണുമ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് കാരണം അതിൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അതേ സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ വിഷമമാണ് കാണുന്നത് മേഘം കാണുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വിഷമം കാണുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഹബീബായ സല്ലമാരങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു മോളെ അതിൽ അകാപുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കാണ് റീഹ കൊണ്ട് കാറ്റുകൊണ്ട് അകാപ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമുദായമുണ്ട് വേറൊരു സമുദായം അതാ നല്ല മേഘക്കീറ് കറുത്ത് കിടക്കുന്ന മേഘക്കീറ് കാണുകയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മഴയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മഴയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ പെയ്തത് നല്ല മഴയായിരുന്നില്ല അവർക്കുള്ള അതാപായിരുന്നു അതാശ ലോകത്ത് നിന്ന് വന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ എന്ന് മഹതിയായ ആയിഷ റതിയാഹു താലാൻഹയോട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബിയുനാർ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ കാറ്റടിക്കുമ്പോ അപ്പോഴേക്ക് കാറ്റടിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷേ ആ ദ്വാ നിന്നും 
ആ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിൽ നിന്നും നാം എപ്പോഴോ നാം എത്രയോ വിദൂരയാണ് ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്താൽ പ്രയാസപ്പെട്ടവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്താൽ ഇജാബത്തുണ്ട് അത് അള്ളാഹു നൽകിയ ഓഫറാണ് പ്രയാസപ്പെട്ടവൻ ദ്വാരനാൽ ഇജാബത്തുണ്ട് യാത്രക്കാരൻ ദ്വാഴ ചെയ്താൽ ഇജാബത്തുണ്ട് ദാഴത്തുൽ മുസാഫിർ ദാഴത്തുൽ വാലിദൈൻ മാതാപിതാക്കളുടെ അതുപോലെ മുസാഫിറിന്റെ ദ അതുപോലെ മക്റൂബിന്റെ ദ പ്രയാസം സഹിക്കുന്നവന്റെ ദ ഈ ദ എല്ലാം ഇജാബത്തുള്ള ദുആയാണ് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുന്ന ദുആയാണ് അപ്പോൾ പ്രയാസം വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കയ്യുരത്താൻ കഴിയണം മഹാന്മാരെ വസീലയാക്കാൻ കഴിയണം അസ്മാവുൽ ഹുസ്നയും അസ്മാവുൽ ബദറും തുടങ്ങിയ നല്ല 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 അസ്മാവുകളും അതുപോലെ അഴിബാറത്തുകളും വസീലയാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ദുൽ മക്റോബ് മക്റോബിന്റെ ദുഴത്ത് പ്രാർത്ഥന പ്രയാസമുള്ളവൻ ദ്വാരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുമാരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ റഹ്മത്തിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്റെ റഹ്മത്തിനെ അല്ലാതെ നിന്റെ റഹ്മത്തല്ലാതെ കാരുണ്യമല്ലാതെ കാരുണ്യ സ്പർശമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാഗ്രഹവും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഞങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കല്ലോ ഒരു നിമിഷം പോലും എന്റെ ശരീരത്തെ എന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കല്ല എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ആഫത്തുകൾ എനിക്ക് തട്ടി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം നിന്റെ തർബ് നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് കൺട്രോളിലാണ് ഒരിക്കലും എന്നിലേക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ ഏൽപ്പിക്കല്ല എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നാക്കി തരണം ഇലാഹില്ല നീ അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എന്ന ദുഹാ വിശ്വാസികൾ പതിവാക്കേണ്ടതാണ് വിഷമം വരുമ്പോ ഈ ദുഹ നാം പതിവാക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാനങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ അതാ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മുസീബത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു ബല ഇറങ്ങിയാൽ അതാ നിങ്ങൾ ദുഹ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ദുഹ ആ ദുഹ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹമ്മും ടെൻഷനും ബലാവും മുസീബത്തും ദൂരീകൃതമാകുന്ന ഒരു ദുഹ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ സുഹാബ എന്ന് സുഹാബാക്കളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാരങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് അതാ സുഹാബത്ത് പറയുന്നു അതേ നബിയെ മഹാനായ യോനസ് നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസലാമിന്റെ ദുഹയാണ് നിങ്ങൾ വിഷമം വരുമ്പോ അങ്ങ് ചൊല്ലിക്കോ പ്രയാസം വരുമ്പോ അങ്ങ് ചൊല്ലിക്കോ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും കടക്കണയിൽ നിന്നോ ആ പത്ത് മുസീബത്ത് ബലാകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് ഖുർആാനിന്റെ നസ്വാണ് അതുങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാണ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഇതാ നസലബിഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആദങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോ ദുഃഖം വരുമ്പോ അസഹ്യമായ പ്രയാസം വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ആദങ്ങൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് എന്നുള്ള ദുഹാനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാദങ്ങൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദുഹാ ഉൽഖർബ് 
الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم او كما قال دعاء الكرب പരിവാക്കണം അത് പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ചൊല്ലാനുള്ളതാണ് ദുആഉൽ കർബ് കർബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ദുആയാണ് പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ദുആയാണ് ഇത് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇനി കേൾക്കണോ ഞാൻ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസ്റി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഹസൻ അൽ ബസ്റി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു വിഷമം വരുന്ന സമയത്ത് പ്രയാസം വരുന്ന സമയത്ത് മുഹ്മിനിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ആയത്തുകളുണ്ട് അഞ്ച് ആയത്തുകൾ അകപ്പെട്ട പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരാൾ അഞ്ച് ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധരാവുന്നത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെയാണ് പ്രയാസം നേരിടുന്നയാൾ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ആയത്തുകളെ കുറിച്ച് ഓഫിലാകുന്നത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഏതാണ് വല നബുലു വന്നക്കും വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇടക്കിടക്ക് പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭീതിരമായി അന്തരീക്ഷം നൽകും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പട്ടിണി നൽകും വനക്കസുമ്യനെല്ലാം വാൽ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നൽകും അതുപോലെ വല്ല അംഫുസ് ഈ കൂട്ടമായ മരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകും വസ്തമറാത്തി നിങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി നാം കുറച്ചു കളയും ഈ പ്രയാസങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി വരുമ്പോ ഇടക്കിടക്ക് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ക്ഷമാശീലരായി ക്ഷമ കൊണ്ട് ഇതിനെ നേരിടുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കൂ നബിയേ അതാ സ്വാഭിരിയങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അല്ലതീന ഇതാ സ്വാപത്തുകും മുസൈബ അവർക്ക് മുസൈബത്തിറങ്ങുമ്പോ അവർക്ക് ആഫത്തിറങ്ങുമ്പോ കാലോ അവർ പറയുന്ന വാചകം ഏതാണ് ചൊല്ലുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മൊഹ്മിനീങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏത് മുസൈബത്ത് വന്നാലും അത് വലിയ ദുരന്തമാകണമെന്നില്ല അത് വലിയ പ്രളയം തൂഫാനാകണമെന്നില്ല കാലൊന്ന് പെടച്ചാൽ വരെ അത് മുസൈബത്താണ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സമാധാനം വരുന്നു കിട്ടണോ സംരക്ഷണം കിട്ടണോ കാരുണ്യ സ്പർശം ലഭിക്കണോ പെരുമയായി പെയ്തിറങ്ങണോ എന്ന് ചൊല്ലണം അവരാണ് നല്ല വിശ്വാസികൾ ഇന്നാലില്ലാർത്ഥം അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം ഇന്നാലില്ല നാം എല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിനാണ് ഒരു മഴക്കെടുതി വന്നപ്പോ ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ നമുക്കൊന്നുമില്ല വീട് നമ്മുടേതല്ല കൃഷിയിടം നമ്മുടേതല്ല നാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊന്നും നമ്മുടേതല്ല നാം വിചാരിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല നാം അഹങ്കരിച്ചു ജീവിച്ചതുപോലെ അഹങ്കരിച്ചു ജീവിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് ആര് കടന്നു വരരുത് എന്ന് നാം വിചാരിച്ചോ അവൻ കഴിച്ചതിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം മാത്രം കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി പോയില്ലേ ആർക്കെതിരെയാണോ കടാര മൂർച്ച കൂട്ടി വെച്ചത് അവർ നീട്ടിവെച്ച കയ്യിൽ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചല്ലേ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ആർക്കും ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താനുള്ള അർഹതയില്ലും ആർക്കും ആരെയും പരിഹസിക്കാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല തോണിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തോണിക്കാരനോട് വിദ്യാസമ്പന്നനായ വിവിധ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന 
ഒരാൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദിക്കുകയാണ് എടോ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുമോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇല്ല നിനക്ക് ഹിന്ദി അറിയുമോ ഇല്ല നിനക്ക് തമിഴ് അറിയുമോ ഇല്ല നിനക്ക് അറബി അറിയുമോ ഇല്ല ഈ ഭാഷകൾ ഒന്നും നീ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിന്റെ പകുതി ജീവിതം നഷ്ടമായി പെട്ടുപോനെ സുഹാനുള്ള പകുതി ജീവിതവും നിനക്ക് നഷ്ടമായി പോയി എന്ന് തോണിക്കാരനോട് പറയുന്നു ഉടനെ അതാ കടല് അളകാൻ തുടങ്ങി തെരമാല അടിക്കാൻ തുടങ്ങി കടല് ക്ഷോഭിക്കാൻ തുടങ്ങി തെരമാല എടുത്ത് തോണി വലിച്ചെറിയുന്ന തെരമാല തെറുപ്പിച്ച് കളയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തോണിക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്നോട് പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു എന്റെ പകുതി ജീവിതവും നഷ്ടമായി പോയെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നീന്താൻ അറിയുമോ ഒരുപാട് ബിരുദങ്ങളും ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പേരിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഒരേ ഒരു ചോദ്യമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നീന്താൻ അറിയുമോ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു ഇല്ല എന്നാൽ എന്റെ പകുതി ജീവിതയെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതവും നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് സുഹാനല്ലാ ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിച്ചതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതെല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നതല്ലേ കേരളം കണ്ട അനുഭൂതി കേരളം കണ്ട അനുഭവം ഇവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആരെയും പരിഹസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ആരെയും മോശപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയില്ല അള്ള നൽകുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ഇന്ന ഒരു ദുരന്തം വരുമ്പോഴാണ് നാമൊക്കെ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളവരാണ് നാമെല്ലാം അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളവരാണെന്നൊരു ബോധം അള്ളാഹു ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ നൽകും മുസൈബത്തിലൂടെ നൽകും ഈ വലിയൊരു തിയറിയാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പാഠം എന്നാൽ ഇല്ല ഇന്ന സ്വലാത്തി എന്റെ അനുഭ എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എന്റെ വീടും പറമ്പും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എന്റെ മക്കള് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് എന്റെ ബിസിനസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ഇന്ന സ്വലാത്തി വനസുഖി വമഹയായ വമമാത്തി ലില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മരണം എന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ കച്ചവടങ്ങൾ എല്ലാം ലില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ ലോകാധികാരിയായ ലോകാധികാരിയായ പടച്ചറബിനുള്ളതാണ് എന്ന വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മടക്കം അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് ദിക്കുറ ചൊല്ലാൻ കഴിയണം രണ്ടാമതായി രണ്ടാമത്തായത്തോ പ്രയാസം വരുമ്പോ എല്ലാം അള്ളാഹുലേക്ക് അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അവനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവൻ അതുകൊണ്ട് കാര്യം അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തായ ആദ്യം പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അമ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ആയത് ഇനിയോ മൂന്നാമത്തെ വന്നിട്ട് മുനാഫിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പോകുന്നത് അവരൊക്കെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അവർ സായുധരാണ് വെറുതെ അവരോട് മല്ലിടാൻ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സൊഹേബാക്കളെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് മുനാഫിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരികെ ഏറ്റുമ്പോ അതാ സൊഹേബാ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് പ്രസാദവും ഈമാൻ അത് കേട്ടപ്പോ അവർക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഈ പ്രഖ്യാപനം അങ്ങ് നടത്തിയപ്പോ അവർക്ക് അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ഒരു പവർ കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു എന്റെ നിയമത്ത് അവർക്ക് അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ വിജയം ലഭിക്കുകയാണ് അടുത്തായത്തോ മഹാനായ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് വന്ദൻ മോനി ഇദ്ദേഹം 
ഇരുട്ടുകളിൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇരുട്ടുകളിൽ ഒന്ന് കടലിന്റെ ആഴി അത് തന്നെ കൂര കൂരിരിട്ടാണ് ആ കൂര കൂരിരിട്ടിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉള്ള് അതും കൂര കൂരിരിട്ടാണ് ഇരുട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇരുട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ഒന്ന് മഹാന യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സമ്മതിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു പാപ്പിയാണ് ഇന്നെ കുന്തുമിനൊന്നാലിമീൻ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് നാം പാപ്പികളാണെന്ന് സമ്മതിക്കലാണ് നാം ദ്വാരനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ നാം ദോഷിയാണെന്നോ നാം ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് സുഖപാറ് ചൊല്ലാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല എപ്പോഴും ദ്വാരിക്കുമ്പോഴും സ്വതത്ത കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഹൊങ്കിലാണ് എന്നാൽ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നതോ ഞാൻ ദോഷിയാണ് പാപ്പിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ടുണ്ട് ആ ഓവറായതൊക്കെ നീ മാപ്പ് തരണേ അള്ളാ ആദ്യം ദോഷം പൊറുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇസ്തിഫാറ് ദോഷം പൊറുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തു പോയതെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിർവഹിച്ചപ്പോ കേൾക്കുകയാണ് ആ ആഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ടല്ല പറയുന്നു ഇതുപോലെ മുഹ്മിനിങ്ങളെയും നാം രക്ഷ ും കേട്ടോ ഈ ദിക്കറങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ അതുപോലെ മുഹ്മിനിങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തും അള്ളാഹ് സർവപ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇതുപോലെ മഹാനായ അയ്യൂബനെ ബേലൈ സുലാത്തു വസ്സലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായത്താണ് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നപ്പോ മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാഴ ചെയ്തു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പ്രയാസം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഒന്നും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞില്ല ആ ആയത്തു ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ആയത്തുകൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ മറക്കരുതേ എന്ന് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്വലി റലി അള്ളാഹു താലാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എന്നോട് നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും അള്ളാനെ പേടിച്ചാൽ അള്ളാനെ തക്കവ ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ യജ അല്ലഹു മഹ്റജ അവൻ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ തക്കവ വേണ്ടത് അള്ളാഹുന് ഭയപ്പെടുന്നു ഭാര്യയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അള്ളാഹനെ പേടിക്കുന്നു അവന്റെ മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മക്കളെ വളർത്തുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ആ മക്കളുടെ കുരുത്ത കേടില്ലെന്ന് അള്ളാഹു രക്ഷ കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വരുക്കൂട്ടുന്നതിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയും പിടിച്ചു വരച്ച് സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം അന്യന്റെ അത് പരമാവധി തന്നിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് ചെന്നുയാടുന്നത് എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായ വിശുദ്ധി പാലിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്ന സമ്പാദ്യം ഹലാലാകണം എന്ന് അള്ളാന പേടിച്ച് അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ യജ് അല്ലഹു മഹ്റജ അവന്റെ സമ്പത്തിനെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കും അവന്റെ കുടുംബത്തെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് തക്കവ വേണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മയും കുടുംബത്തെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഒരു പണ്ഡിതൻ വിദേശിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം മരണപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നിട്ടൊരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് എനിക്ക് ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇടക്കിടക്ക് ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു ഒരു പരിഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്കൊരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണം നാൽപ്പതോളം ഡിമാൻഡുകൾ വെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും നീ ഹറാമ് കാണരുത് നീ ആരെയും ചീത്ത പറയരുത് ദൈവത്തിന് മീമത്ത് ഒരിക്കലും നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയരുത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാൽപ്പതോളം ഡിമാൻഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയും അദ്ദേഹം അതെല്ലാം പാലിച്ച് എഴുതിയെടുത്ത് നന്നായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ആഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരാഴ്ച എനിക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ല 
അടുത്ത ആഴ്ചയും വന്നു ആ ആഴ്ചയും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആഴ്ച തുടർച്ചയായി വന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി എന്തോ ഒരു വൃത്തികേട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രോഗം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലാ പിന്നെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഹ്തഴുത്തു അല്ലാ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എനിക്ക് രോഗം തിരിച്ചു വന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഈ മാനികമായി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുത്തക്കേടിൽ നിന്ന് മാറി വന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുമത്തിന് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ മുഴുവൻ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു രക്ഷ നൽകുമാറാകട്ടെ പല രോഗികളുണ്ട് വളരെ വിഷമം സഹിക്കുന്നവരുണ്ട് മാറാ രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ നമ്മോട് കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര രോഗികൾ എത്ര രോഗ കടുപ്പമുള്ള രോഗത്തിന്റെ അടിമകളാണെങ്കിലും പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും എല്ലാം നൽകുന്നവൻ രാജാതിരാജനായ റബ്ബാൻ റഹ്മാനായ റബ്ബ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഷാഫിയായ റബ്ബ് കാഫിയായ റബ്ബ് മഹാഫിയായ റബ്ബ് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നാമോദിയ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തകളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ തീരാനാണ് രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടാനാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ യാ ഷാഫിയായ അള്ളാ കാഫിയായ അള്ളാ റഹ്മാനെ നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഖുർആാനിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ മഹാന്മാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഓരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഹാഫലീങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പോയ മുസ്ലേരങ്ങാടി ചെറിയ പുസ്താദ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല മഹഫുറത്തും റഹമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ ദറജ് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബൃദ്ധയായ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുകയും വേണം അതുപോലെ മുസ്ലേരങ്ങാടി വീരാൻകുട്ടിയാക്ക സജീവമായി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് കുഴഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ പള്ളിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഔറാക്ക അദ്ദേഹവും ഇതുപോലെ എന്തോ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെയും ഈ സദസ്സിൻ്റെയും കാലങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന ഈ സദസ്സിൻ്റെയൊക്കെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു രോഗികൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇസ്തഫിറു റബ്ബക്കും മിന്നഹു കാനീം استغفر الله العظيم 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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم 
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا رينيتك സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വതക്ക നൽകും ചെയ്യുക ദുർക്കണേൻ്റെ ഇടയിൽ അലഹമില്ല അലഹമുല്ലാബിൻ നമ്മുടെ സോൺ പ്രസിഡന്റ് പുളിക്കൽ സോൺ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഉസ്താദിൻ്റെ ഉമ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ മഹദിക്ക് പൂർണ്ണ മഹഫറത്തും റഹമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الرحيم يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله يا رب يا الله نعمل شليدم نعمل برنجدم إلا مني نعمل لنا قبولا كنا يا الله يا سدس نعمل لنا سيجري كنا يا الله يا رب يا الله نعمل لنا مرنا بطبا يا برابر لك يا مجلس إن مثل ثواب تكنا يا الله برتيجي نعمل برام رشته وربعد على الرحمن يا برابر لك تكنا يا الله برسخيا يجيب رم صندوش تلنا كنا يا الله بل عذاب من بابي كنا نعمل الرحمن ഈ മജലിസന്റെ വറുക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്യായ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അള്ളാഹ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ മരിക്കാൻ ഈ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നാളെ ബർസ് നാളെ ഹ്രവിയായ ജീവിതം റഹ്മാനായ അള്ളാ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് കൂടെ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് തരണേ അള്ളാ ആറസിന്റെ തണൽ തരണേ അള്ളാ ഹൗദുൽ കൗസർ നൽകണേ അള്ളാ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം മുഴുവൻ അമ്പിയാ കളോലിയാക്കളോടൊപ്പം സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ കച്ചവടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്ത് തരണേ അള്ളാ രോഗികളുണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ റഹ്മാനെ വളരെ വിഷമം സഹിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്നേ വരെ മടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ റഹ്മാനെ രോഗികളാണ് വളരെ വിഷമമുള്ള രോഗങ്ങൾ അടിമപ്പെട്ടവരാണ് ും കാലങ്ങൾ കടക്കുന്ന എത്രയോ രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ അവർക്ക് നോ അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല ക്ഷമ നീ നൽകണേ അള്ളാ ആ രോഗികളുടെ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ മരണം ഹൈറാണെങ്കിൽ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അള്ളാ ജീവിതമാണ് ഹൈറെങ്കിൽ ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ അള്ളാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ യാ റബ്ബു യാ അള്ളാ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അതിന് ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന നേതൃത്വ മഹാദിമീങ്ങൾ സാദാത്തുക്കൾ ഉമറാക്കൽ റഹ്മാനെ അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ ക്ലൈ സദസ്സിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വവും ഖുർആാനിന്റെ ബർക്കത്തും ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലൊക്കെ നീ സ്ഥിരമായി നൽകണേ അള്ളാ ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ارحمنا وارحم والدينا وارحم مشايخنا بانواع رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يبارك بارك 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 بار